بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح کرنے کے لیے یعنی شادی کرنے کے لیے مکہ مدینہ جانا وہاں شادی کرنا اور اس میں جو ہے کچھ خرافات بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں شادی کرتے ہیں یہاں پر میں کچھ اس کے متعلق کچھ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آج کے ماحول میں یہ مسئلہ چل رہا ہے اور یہ رسم چل رہا ہے سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ مکہ اور مدینہ میں جا کر شادی کرنے کی نکاح کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے نکاح کرنا کہیں پر بھی کریں جو اس کے آداب ہیں جو اس کے سنن ہیں وہ ٹھیک ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ مکہ میں نکاح کرنے سے زیادہ فائدہ ہے مدینہ میں نکاح کرنے سے جا کر زیادہ فائدہ ہے ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے ایک بات یہ تھی دوسری بات کہ جہاں تک وہاں جا کر نکاح کرنے کی بات ہے آدمی نکاح کر سکتا ہے وہاں جا کر جائز ہے لیکن اگر کوئی فخر کے لیے ایسا کر رہا ہے اپنے آپ کو دوسروں کو جو ہے نیچے گرانے کے لیے خود کو بڑا سمجھنے کے لیے ایسا کر رہا ہے فخر کر رہا ہے تکبر کی نیت سے ایسا کر رہا ہے نکاح وہاں کرتا ہے آ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرا نکاح وہاں ہوا ہے اور فخر کرتا ہے کہتا ہے کہ میرا نکاح وہاں جا کر میں نے نکاح کیا ہے میں نے مدینہ میں نکاح کیا ہے اگر ایسا اس نیت سے کرتا ہے تو پھر غلط ہے بالکل غلط ہے جائز نہیں ہے ایسا کرنا اس کے لیے لیکن پھر بھی اگر وہ جا کر وہاں پر نکاح کرتا ہے تب بھی جائز ہے یعنی جائز کا مطلب ہے کہ کوئی فخر وغیرہ اور اس کی نیت نہ ہو تکبر نہ ہو تو پھر بلا کراہت جائز ہے لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی ثواب نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر نکاح کرنے سے کوئی زیادہ ثواب ملے گا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ہاں نکاح کر سکتا ہے وہاں پر جا کر کوئی بات نہیں ہے جائز ہے لیکن اگر اس میں غلط کام ہو نکاح ایک سنت ہے نکاح من سنتی یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیکن کسی سنت کے لیے گناہ کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں میں مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کہیں گے میں چوری کروں گا چوری کر کے جو پیسے کماؤں گا غریبوں کو اس سے دوں گا اور غریبوں کی مدد کروں گا صدقہ کروں گا کیا یہ جائز ہوگا جائز نہیں ہوگا بلکہ گناہ ملے گا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی صرف حلال مال کو قبول کرتا ہے حرام مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے اگر آپ چوری کر کے صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا صدقہ کرنے کے باوجود بھی یہ ایسے ہی میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں اگر آپ مکہ اور مدینہ میں جا کر نکاح کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے جائز ہے نکاح کرنا ایک اچھا کام ہے سنت ہے لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ کو گناہ کا کام کرنا پڑتا ہو مکہ مدینہ جائیں گے اور لڑکا لڑکی ایک ساتھ جا رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپس میں جو ہے تعلقات قائم کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ سب ناجائز ہے شریعت میں جب ناجائز ہے تو وہاں پر جا کر نکاح کرنے کی فضیلت بھی نہیں ہے جب وہاں پر فضیلت نہیں ہے پھر راستے میں جاتے وقت گناہ بھی ہو رہا ہے اس صورت میں وہاں پر جا کر نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ایک جائز کام کے لیے مکہ مدینہ میں نکاح کرنا جائز تھا کوئی فضیلت نہیں تھی لیکن جائز کام کے لیے بیچ میں آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں آپ جو ہے لڑکا لڑکی ایک ساتھ جا رہے ہیں اور یہ ناجائز کام ہے شریعت میں جائز نہیں ہے لہذا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی لیکن ہاں اگر لڑکے والے الگ جا رہے ہیں یا لڑکی لڑکے والے ایک ساتھ جا رہے ہیں لیکن پردگی کے ساتھ جا رہے ہیں جیسے عام طور پہ جایا جاتا ہے اس میں کوئی گناہ کے کام نہیں ہے لڑکا لڑکی آپس میں جو ہے کوئی گفتگو وغیرہ نہیں ہوتی ہے یعنی جو جائز کام ہے اس سفر میں کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے جائز ہے وہاں جا کر آپ نکاح کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں عبادت کریں اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کے طریقے پہ شریعت کے حکم پہ عبادت کریں منمانی سے عبادت کریں گے تو عبادت عبادت نہیں ہے وہ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر ایٹ تھری نائن تھری فور تھری کو میسج کریں